হ্যালো এভরিওয়ান তোমরা সবাই কেমন আছো আমি ফার্মাসির মোহাম্মদ তানি মোহাম্মদ আবারও তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ডাব্লিউ বি এইচ আর বির ইন্টারভিউ সিরিজের দশম পর্ব সো আজকে আমরা দশ নম্বর ভিডিও দেখতে চলেছি টপিক আছে ফার্মা কগনসি সো ফার্মা কগনসি রিলেটেড কম বেশি যে প্রশ্ন ডাব্লিউ বি এইচ আরবিতে করা হচ্ছে সেগুলি আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব प्रथमेंगेप्लेंटरिप and it is used with the meaning of the simple drug and also as it exists in the natural form tapar which is a good drug at the plant or animal drug that have the undergo no other process than collection and drying mane good drug hocche plant ba animal theke ekta drug bujhte parecho jeta undergo no other the other process onno kono process diye seta run hoy na দেন কিছু কালেকশন এবং ড্রাইং ছাড়া কারণ ক্রুড ড্রাগ কালেকশন এবং ড্রাইং এর মাধ্যমে মানে প্রিপেয়ার করা হয় দিস ইজ দিস ইজ ডেফিনেশন অফ দ্য ক্রুড ড্রাগ দ্য ক্রুড ড্রাগ আর দ্য প্ল্যান্ট অর এনিমেল ড্রাগ দ্যাট হ্যাভ আন্ডার গো নো আদার প্রসেস দ্যাট কালেকশন অর ড্রাইং আর ক্রুড ড্রাগ ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য মিনিং অফ দ্য ক্রুড ড্রাগ দ্য সিম্পল ড্রাগ অ্যান্ড তারপরে যদি আসি ফার্মা কগনোসি কি প্রথমেই বলি ফার্মা কগনোসি ইন জেনারেল আমরা যেটা জানি যে হার্বাল ড্রাগ বা যে সমস্ত প্ল্যান্ট অরিজিন অ্যানিম্যাল অরিজিন মানে ক্রুড ড্রাগ নিয়ে আলোচনা করা হয় ফার্মা কগনোসিতে ডেফিনেশনটা কি আছে ফার্মা কগনোসি ইজ ডিফাইন অ্যাজ দ্য সায়েন্টিফিক অ্যান্ড সিস্টেমিক ড্রাগ স্টাডি সিস্টেমিক স্টাডি অফ দ্য স্ট্রাকচারাল ফিজিক্যাল কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্ট অফ দ্য ক্রুড ড্রাগ অ্যালং উইথ দ্য হিস্ট্রি মেথড অফ কালটিভেশন কালেকশন প্রিপারেশন ফর দ্য মার্কেট তাহলে ফার্মা কগনোসি ডিফাইন কি হিসাবে সায়েন্টিফিক এবং সিস্টেমিক স্টাডি কার স্ট্রাকচারাল ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল যে ক্যারেক্টার যে একটা স্ট্রাকচার থাকবে তার ফিজিক্যাল মানে ফিজিওলজিক্যালি মানে তুমি যদি আইডেন্টিফাইড করবে কেমিক্যাল মানে তার ভিতরে যে কেমিক্যাল কনসিউস থাকবে আর বায়োলজিক্যাল যে ক্যারেক্টার থাকবে কার ক্রুড ড্রাগের তাহলে আমি ফার্মা কগনোসিতে পড়ছি যেটা একটা সায়েন্টিফিক অর সিস্টেমিক স্টাডি কার ক্রুড ড্রাগের ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারের তার সঙ্গে কি পড়ব যে ক্রুড ড্রাগটা পড়ছে তার হিস্ট্রি মেথড অফ কালটিভেশন কালেকশন প্রিপারেশন ফর দ্য মার্কেট কারণ যে ক্রুড ড্রাগের আমি ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল স্ট্রাকচারাল স্টাডি করলাম সেই ড্রাগের হিস্ট্রি কিভাবে কালটিভেট করবো কিভাবে কালেকশন করব কিভাবে প্রিপারেশন করব মার্কেটের জন্য সেটাও কিন্তু আমি ফার্মা কগনোসিতে পড়বো তাহলে ফার্মা কগনোসি একটা সাবজেক্ট যেখানে ক্রুড ড্রাগের নিয়ে স্টাডি করা হয় বা ক্রুড ড্রাগের স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারাল ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল স্ট্রাক ক্যারেক্টার আলোচনা করা হয় তার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুড ড্রাগের হিস্ট্রি অফ দ্য কালটিভেশন কালেকশন প্রিপারেশন আলোচনা করা হয় মার্কেট করার জন্য তাহলে দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অর বেসিক দ্য ডেফিনেশন ডেফিনেশন অফ দ্য ফার্মা কগনোসি দেন তাহলে দুটো ডেফিনেশন মুখস্ত করছে আমার হচ্ছে আমাকে জানতে হচ্ছে এখানে হোয়াট ইজ ক্রুড ড্রাগ অ্যান্ড হোয়াট ইজ ফার্মা কগনোসি এরপরে আমি আসবো এখানে এই প্রশ্নটা অনেকবার এসেছে বা করা হয়েছে অনেককে ডিফারেন্ট সোর্স অফ ক্রুড ড্রাগ এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট সোর্স অফ ক্রুড ড্রাগ কি কি সোর্স আছে ভেজিটেবল এনিম্যাল মিনারেল অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যালার্জিনস ইমিউনাইজিং এজেন্ট অ্যান্ড পেস্টিসাইডস তার এক্সাম্পল কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ক্লোব কড লিভার অয়েল ট্যালক টেট্রাসাইক্লিন ওয়েবস সেরা অ্যান্ড এখানে নিকোটিন এখানে প্রত্যেকটার এক্সাম্পল কিন্তু একটা দুটো করে তুমি পড়ে চলে যাবে উইথ দ্য সোর্স কারণ অনেকে জিজ্ঞেস করছে অ্যানিমাল সোর্সের মানে ক্রুড ড্রাগ অ্যানিমাল সোর্স থেকে ক্রুড ড্রাগ পাওয়া যায় এরকম দুটো এক্সাম্পল দাও বিজ ওয়্যাক্স অ্যান্ড কড লিভার অয়েল ভেজিটেবল থেকে সিনামন সিনামন অ্যান্ড ক্লোভ এইরকম করে কিন্তু স্ট্রাকচারটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এটা গেল দ্য ডিফারেন্ট সোর্স অফ দ্য ক্রুড ড্রাগ এই চারটা কিন্তু ভালো করে দেখলে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে যে ডিফারেন্ট সোর্স অফ দ্য ক্রুড ড্রাগ কোন কোন সোর্স থেকে আসতে পারছে এবার আমরা যেখানে যাব এটা আছে সোর্স অফ দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল এড 
सोर्स अब दार्मासिटिकल एड एखने कमरा स्ट्राचार अकोर्डिंग टू स्ट्राचार देखते अकोर्डिंग टू सोर्स देखते एनिमल भेजिटेबल मिनारे एंड सिनथेटिक एक् प्रश्न हे ह्वाट इज फार्मासिटिकल एड फार्मासिटिकल एडस आर द ड्रग्स एंड सबसेंस हुईच हाव नो और लिटिल फार्मा कोलोजिकल इफेक्ट बट दे आर दसेंसियल यूज इन दिपारेशन अब दार्मासिटिकल डोज फर्म मैं यार मैं फार्मोकोलजिकल जो एक्शन से खूब कम थे ना थे बाट इट एसेंसियल फार्मासिटिकल डोजेस प्रिपारेशन करार्जन तरह एक फार्मासिटिकल एडर जो सोर्स से देखते एनिमल सोर्स आरोप बीज वैक्स भेजिटेबल सोर्स ओका कोकुआ दें मिनारे सोर्स बेटोनाइट दें सिनथेटिक सोर्स एसिटिक एसिड ये चार्ट खूब इम्पोर्टेंट जी तुम्हें जिज्ञेस कर क्रूड ड्रागर डिफारेंस सोर्स अब द्रूड ड्राग दें दिस वन सतकाना सोर्स उथ दजाम्पल जिज्ञेस कर फार्मासिटिकल एडेस सोर्स से चार्टे सोर्स आज है और तरह एक्साम्पल एखे देवे दो तीनटे पड़े जाए जो एर संगे आठ बोल जो हानी जख ही पड़े तक बुझते हैं हानी जे मैं एंटीटासिक ड्राग पर कौन की ड्राग तर यूज प्रपार यूज एक दुटो कर डिटेल्स देखे ने कारण जो ड्रागटे बोलो से ड्रागर डिटेल्स क्योंकि मैक्सिमाम समय जिज्ञेस कर क्लसिफिकेशन अब द न्याचार ड्राग न्याचार ड्राग के मूलत छ भागे क्लसिफाई करा जाए फार्ष्ट वन अलफाबेटिकल क्लसिफिकेशन इटे डिटेल्स बोझार कि नहीं आशा कर खूब बेसि डिटेल्स जिज्ञेस कर मन है ना बाट अलफाबेटिकल क्लसिफिकेशन मैंने के अने के पढ़े आईपी इंडियन फार्मोकोपैया बीपी ब्रिटिश फार्मोकोपैया मैक्सिम फार्मोकोपैया अनुजाई सजाना हो अलफाबेटिकल क्लसिफिकेशन ये ब्रिटिश फार्मोकोपैया ब्रिटिश फार्मोकोपैयाल कोडेक्स यूनिटेड स्टेट फार्मोकोपैया फार्मोकोपैया इंटरनैशनल इंडियन फार्मोकोपैया ब्रिटिश हार्बल फार्मोकोपैया छकाना भाग ये बोले दी दिस इज द अलफाबेटिकल क्लसिफिकेशन एरपर आज टैक्सोनोमिकल क्लसिफिकेशन मैं टैक्सोनोमी अनुजाई जमन क्लस ओडार फैमिली ड्रग्स एरम कर टैक्सोनोमिकल क्लसिफिकेशन से ही हिसाब से क्लसट आज दिस इज कल्ड द टैक्सोनोमिकल क्लसिफिकेशन तपर आज मर्फोलजिकल क्लसिफिकेशन मर्फोलजिकल क्लसिफिकेशन की बोलते इन दिस टाइप अफ क्लसिफिकेशन क्रूड ड्रग आर डिवाइडेड इन टू द पार्ट अफ द प्लान प्लैंटर जो डिफारेंस पार्ट गो आज है लाइक फ्रूट फ्लावर उड बार्क लिफ से हिसाब से मर्फोलजी हिसाब से गठन गठन हिसाब से क्लसिफिकेशन हेरा मर्फोलजिकल क्लसिफिकेशन क्योंकि एखान एक प्लान तर मैं उड्स के कौन ड्रागटा पे बार्क थे कौन ड्रागटा पे सिनाम बार्क फ्लावर थे क्लोब फ्लावर लिफ थे को पे डिजिटल इज इजे लिफ सेंा इजे लिफ एरम प्रत्येक स्ट्राचार क्योंकि प्रत्येक प्लैंड तरह ड्रागर एक एक्साम्पल देखो जखनी ड्रागटा तुम्हें पड़े बस एक दूर ड्राग पड़े से ही ड्रागर क्योंकि डेफि मैंने डिटेल्स जान जाना थे सैंटिफिक नेम यूज प्रपारलि तरह की यूज आ तर एक्टिव कैमिकल कन्स्टेंट मेन को सरकम भाव तपर आस फार्मोकोलजिकल क्या डिटेल्स बलार किू नाई तरह जो फार्मोकोलजिकल एक्शन से ही अनुजाई क्लसिफिकेशन का बला फार्मोकोलजिकल क्लसिफिकेशन तरह से कैमिकल क्लसिफिकेशन मैं कैमिकल प्रेजेंस हिसाब से क्लसिफिकेशन कर लाइक देवा चेखने ग्लैको अलकालएड ग्लैकोसाइड लिपिड भोलाटाइल अएल टैन इटार प्रेजेंस हिसाब से एक्साम मैं आप क्लसिफाई करी दिस इज कल द केमिकल क्लसिफिकेशन एंड लास्ट वन इज ए केमोटक्सिनेमिकल क्लसिफिकेशन नाम देखे बुझते हैं केमो मैंने केमिकल टैक्सोनोमिकल मैं टैक्सोनोमी मैं एखे डिपेंड कर जो स्पेसिफिक एक मैं रिसार्च देखा जा स्पेसिफिक किस टैक्सोनोम भरे स्पेसिफिक किस केमिकल पाव जाए से ही भाव इधर जो क्लसिफिकेशन का बला है केमोटक्सन टैक्सोनोमिकल क्लसिफिकेशन ये द फाइटोकेमिकल स्क्रिंग अब द सेवरल ड्रग्स एज ए रिविल्ड दैट देर इज क्लोज रिलेशनशिप विटुईन केमिकल कन्स्टेंट अफ द प्लान एंड इट टैक्सोनोमिकल स्टैटास मैं टैक्सोनोमिकल स्टैटास डिपेंड कर मैं एक टैक्सोनोम जो स्टैटास आज है से ही अकोर्डिंग टू से ही टैक्सोनोम अंडारे कि ड्रागे केमिकल कन्टेंटर मध्य सीमिलारिटी पा गया है तो से ही हिसाब से भाग होता केमोटक्सनोमिकल तेल टोटाल जो न्याचारे डागे चा पाँच छकाना भाग देख ला फार्ष्ट वन इज ए अलफाबेटिकल सेकेंड वन इज ए टैक्सोनोमिकल थार्ड वन इज ए मर्फोलजिकल फोर्थ वन इज द 
ফার্মাকোলজিক্যাল ফিফথ ওয়ান কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান হচ্ছে কেমোটেক্সোনমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তারপরে আর একটা প্রশ্ন হতে পারে হোয়াট ইজ দ্য অর্গানাইজড ড্রাগ অ্যান্ড আর আনঅর্গানাইজড ড্রাগ আচ্ছা এই জায়গাটা থেকে একটা ওয়ার্ড থেকে একটা জিনিস অন্তত কেউ সবাই বুঝতে পারছো অর্গানাইজ মানে সাজানো গুছানো আনঅর্গানাইজ মানে জিনিসটা ঠিক সাজানো গুছানো না সেখান থেকে এখানে দেখি এখানে তুমি যদি দেখো অ্যাজ দ্য টার্ম ইন্ডিকেটস অর্গানাইজ অর্গানস অফ দ্য প্ল্যান্ট অর অ্যানিম্যাল অ্যান্ড আর মেড আপ অফ সেলস অর ডিফাইন্ড স্ট্রাকচার ডিফিনেট স্ট্রাকচার দিস ড্রাগ নেমড অ্যাজ এ ফ্লাওয়ার সিডস ফ্রুটস মানে এটা যে অর্গান বা প্ল্যান মানে অর্গানের মানে প্ল্যান্ট বা অ্যানিম্যালের সেটা কিন্তু স্পেসিফিক্যালি একটা স্ট্রাকচারে আছে লাইক ফ্লাওয়ার হতে পারে সিডস হতে পারে ফ্রুটস হতে পারে স্ট্রাকচারে আছে দিস ইজ দ্য অর্গানাইজড ড্রাগ আর আনঅর্গানাইজড ড্রাগ মানে কি এটা কিন্তু কোনো দিস আর দ্য ডিরাইভ ফ্রম দ্য প্ল্যান্ট অর অ্যানিম্যাল বাই সাম প্রসেস অফ দ্য এক্সট্রাকশন অ্যান্ড ফলোড বাই দ্য পিউরিফিকেশন ইফ নেসেসারি তাহলে প্রথমেই বলি যে কি হয় ড্রাগ সাধারণত যে এক্সট্রাক্ট করা হয় অনেকে এক্সট্রাকশন পড়েছো এক্সট্রাকশনের বিভিন্ন প্রসিডিওর আছে তো ক্রুড ড্রাগ বা ক্রুড ড্রাগ থেকে কিন্তু মেন যে কেমিক্যাল কনস্টিউট সেটাকে এক্সট্রাক্ট করে নেওয়া হয় বিভিন্ন প্রসিডিওরের মাধ্যমে যদি দরকার পড়ে সেটা আবার পিউরিফিকেশন করা হয় এক্সাম্পল হিসেবে যে জুস এক্সট্রাক্ট রেজিন দিস ইজ দ্য আনঅর্গানাইজ ড্রাগ মানে এটা এই এই জায়গাটা যেমন অর্গানাইজ ড্রাগের ক্ষেত্রে স্পেসিফাইড ফ্লাওয়ার সিড ফ্রুটস মানে স্পেসিফিক কোনো পার্ট থেকে তুমি ক্রুড ড্রাগটা পাচ্ছ দিস ইজ দ্য অর্গানাইজ ড্রাগ সাজানো গোছানো আনঅর্গানাইজ ড্রাগের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তোমাকে এক্সট্রাক্ট করে নিতে হচ্ছে কেমিক্যাল কনস্টিটিউটটা সেখানে কিন্তু সাজানো গোছানো কিছু নেই দিস ইজ কল আনঅর্গানাইজ ড্রাগটা কি করতে হচ্ছে ড্রাইভ ফ্রম দ্য পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট অর অ্যানিম্যাল বাই সাম প্রসেস অফ দ্য এক্সট্রাকশন ফলোড বাই দ্য পিউরিফিকেশন ইফ নেসেসারি নেসেসারিলি পিউরিফিকেশন করবে তারপরে কি বলছে দিস আর দ্য সলিড ইন নেচার অর্গানাইজ ড্রাগ সলিড ইন নেচার আনঅর্গানাইজ ড্রাগ সলিড সলিড হতে পারে সেমি সলিড হতে পারে লিকুইড হতে পারে যে কোনো একটা হতে পারে যেমন অয়েলস অ্যান্ড বালসামস দিস এক্সাম্পল তাহলে অর্গানাইজ ড্রাগ সবসময় সলিড হবে আনঅর্গানাইজ সলিড সেমি সলিড লিকুইড যে কোনো খুশি হতে পারে তারপরে কি বলছে বটানিক্যাল অ্যান্ড জুওলজিক্যাল টার্মিনোলজি ক্যান বি ইউজ টু ডেসক্রাইব দিস ড্রাগ মানে বটানিক্যাল বা জুওলজিক্যাল টার্মিনোলজি তুমি ইউজ করতে পারো এই ড্রাগটাকে ডেসক্রাইব করতে গিয়ে আনঅর্গানিক ড্রাগের ক্ষেত্রে কি সাচ টার্মিনোলজি ইজ ইন অ্যাডিকুয়েট টু ডেসক্রাইব দেন এ তুমি ওই বটানিক্যাল বা জুওলজিক্যাল টার্মিনোলজি দিয়ে আনঅর্গানাইজ ড্রাগকে স্পেসিক্যালি তুমি মানে ডেসক্রাইব করতে পারবে না এক্সপ্লেন করতে পারবে না তাহলে দিস ইজ দ্য মেন থ্রি বেসিক ডিফারেন্স ফ্রম দ্য অর্গানাইজ ড্রাগ অ্যান্ড আনঅর্গানাইজড ড্রাগ তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা কগ্নসের উপরে যে বেসিক প্রশ্নগুলো পেলাম আরেকবার তোমাদেরকে পরপর বলে দিচ্ছে কেন আমি শেষ হয়েছে যে প্রথম হচ্ছে ক্রুড ড্রাগ অ্যান্ড ফার্মাকগ্নসিকাকে বলে দ্বিতীয় তারপরে হচ্ছে সোর্স অফ ক্রুড ড্রাগ ফ্রম দ্য ভেজিটেরিয়ান মিনারেলস অ্যানিমেলস লাইক দিস দেন দিস ওয়ান ইজ সোর্স অফ দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল এডস এখানে অ্যানিম্যাল ভেজিটেবল মিনারেলস এডস ফার্মাসিউটিক্যাল এডকে অলরেডি বলেছি যার খুব অল্প বা কোনো ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট নেই ফার্মাসিক্যাল এড হচ্ছে এমন একটা ড্রাগ বা সাবস্টেন্ট যার খুবই অল্প বা ফার্মাসিকোলজিক্যাল কোনো এফেক্ট নেই বাট এসেন্সিয়াল ফর দ্য প্রিপারেশন অফ দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল ডোজেস ফার্মের জন্য কিন্তু এসেন্সিয়াল ডিজিট কন্ড অফ ফার্মাসিউটিক্যাল এড তার সোর্সগুলো এখানে বলে দেওয়া হয়েছে দেন ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য ন্যাচারাল ড্রাগ ছটা ভাগে ভাগ করেছি বারবার বললাম অ্যালফাবেটিক্যাল দেন ট্যাক্সোনমিক্যাল দেন ফার্মাকোলজি মরফোলজিক্যাল দেন ফার্মাকোলজিক্যাল দেন কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান কেমো টক্সোনমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তো চার পাঁচ ছটা ক্লাসিফিকেশন একটু মনে রাখবে তাহলেই হবে আর কিসের উপরে বেস করে সেটা তো আমি এক্সপ্লেন অলরেডি করেছি দেন এখানে অর্গানাইজ ড্রাগ অ্যান্ড অর্গানাইজ ড্রাগ কি সে ডেফিনেশনটা তোমরা জেনে গেলে তো কগ্নচি থেকে কম বেশি বেসিক এগুলোই আসছে অনেক সময় অনেক ডেপথে প্রশ্ন আসছে সেটার জন্য অনেকটা প্রিপারেশন দরকার বাট মিনিমাম এগুলো রেডি করে গেলে কম বেশি তোমার রেডি হয়ে যাচ্ছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টেট উইথ দ্য ফার্মাসিস ইম ফর ফার্দার আপডেট অফ এনি কাইন্ড অফ ফার্মা জব গভর্নমেন্ট জব ফার্মা রিলেটেড আপডেট ডাব্লিউ বি এইচআর বি রিলেটেড আপডেট অলসো থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টেট উইথ দ্য ফার্মাসিস ইম